ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியாவின் விமானப்படையை பொறுத்த அளவில் என்னென்ன திட்டங்களோ இருக்குது என்னென்னமோ நடக்குது ஆனால் அதிகமான விஷயங்களும் நமக்கு தெரிகிறதில்ல நம்ம கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் சைனா அப்படி இருக்குது அவங்ககிட்ட மூச்சு விட முடியாத ஜே டுவெண்ட்டி பார்ட்டி ஒன்று இருக்குது இன்னொருத்தங்கிட்ட எந்திரிச்சே நடக்க முடியாத ஜே செவன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு தாத்தா இருக்குதுன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது எதிரிய குறைச்சி மதிப்பிடக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் பேசுறது நான் இந்த கிணத்துக்குள்ளே இருந்துகிட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் உலகத்தில் என்ன வேணும்னாலும் நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றது இதெல்லாம் ஒரு குழப்பா இந்தியாவின் போர் விமானங்கள் பற்றிய வருங்கால திட்டங்கள் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியாவின் ஆம்னி ரோல் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் அல்லது ஓஆர்சிஏ போர் விமானம் பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஓஆர்சிஏ போர் விமானம் என்பது இந்திய கடற்படையின் தேவைக்காக தற்போது டெவலப்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்வின் என்ஜின் டெக் பேஸ்ட் போர் விமானம் இந்த வருடம் நடந்த ஏரோ இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நிகழ்ச்சியின் போதுதான் இந்த விமானம் பற்றிய தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டது இந்த விமானத்தின் முக்கியமான மூன்று அம்சங்கள் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தா ஒன்று இதனுடைய ஃப்ரெண்ட் ஷேப் மிகவும் ஒடுங்கிய குறுகியதாக வடிவமைக்கப்பட்டு இதனுடைய ரேடார் எதிரியின் விமானம் மற்றும் ஏவுகணை அமைப்புகளால் ட்ராக் செய்ய முடியாத அளவுக்கு மிக சிறியதாக இந்த குறுகிய முன்பக்கத்தில் வைக்கப்படும் எனவே இதனுடைய ஸ்டெல்த் அதாவது திருட்டுத்தனம் ஆறாவது ஜெனரேஷன் விமானம் அளவுக்கு இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்ற இரண்டு முக்கியமான அம்சங்களும் ஆகாயத்தில் மிகவும் வேகமாக குறுக் வெட்டுகளை செய்வதற்கான கெனாட்ஸ் மற்றும் டிஎஸ்ஐ என்று அழைக்கப்படும் டைவர்ட்லெஸ் சூப்பர் சானிக் இன்லெட் இந்த இரண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் தான் பொதுவாக அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் மற்றும் அவர்களின் இனிமேலும் வர இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் போர் விமானங்களின் சிறப்பு அம்சங்களாகும் ஓகே அடுத்தது இந்தியாவுக்கு ஏன் இந்த ஆம்னி ரோல் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் அல்லது ஓஆர்சிஏ தேவைன்னு பார்ப்போம் இந்தியாவின் தற்போதைய விமானப்படையில் பலவிதமான போர் உக்திகளுக்கான பலவிதமான போர் தேவைகளுக்கான ஒரு பெரிய மிக்ஸ்ட் குரூப் ஆஃப் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் இருக்கு ஆனால் எதிர்காலத்தில் இந்திய விமானப்படை போரின் சூழல் அதற்கான பயிற்சி மற்றும் எதிரியின் பலத்தை கருத்தில் கொண்டு ஒரு சில போர் விமானங்களை முற்றிலுமாக மாற்றி புதிய மேம்பட்ட ஏர் ஸ்குவாட்ரான் அமைப்புகளை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது தற்போதைய கடற்படையின் மிக் டுவெண்டி ஒன் பைசன் போர் விமானத்துக்கு பதிலாக தேஜாஸ் மார்க் ஒன் மற்றும் தேஜாஸ் மார்க் ஒன் ஏ போர் விமானங்கள் நியமிக்கப்படும் தற்போதைய ஜாக்வார்ட்ஸ் மற்றும் மிராஜ் டூ தௌசண்ட் மற்றும் மிக் டுவெண்டி நைனுக்கு பதிலாக தேஜாஸ் மார்க் டூ போர் விமானங்கள் நியமிக்கப்படும் இதுவே போதும் ஆனால் இதோடு சேர்த்து இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஆறு ரஃபாலே விமானங்களும் இந்தியா வாங்க இருக்கும் நூற்றி பதினான்கு எம்ஆர்எஃப்ஏ மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் விமானங்களும் இந்தியாவின் ஏர்போர்ஸுக்கு கூடுதல் பலமாக சேர்க்கப்படும் இன்னொரு பெரிய விஷயத்த மறக்கக்கூடாது சுகாய்சு தேர்ட்டி இப்போது இருக்கக்கூடிய அனைத்து சுகாய்சு தேர்ட்டி போர் விமானங்களும் புதிய ஆயுதங்கள் ஏவுகணைகள் முக்கியமாக இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஏவுகணையுடன் அப்கிரேட் செய்யப்படுகிறது டெஸ்டிங் நடந்து முடிந்து விட்டது நம்ம தஞ்சாவூரில் கூட சமீபமாக ஒரு டெஸ்ட் நடந்தது அதை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த டெஸ்ட் சக்சஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு இந்த அப்கிரேட் செய்யப்பட்ட சுகாய்சு தேர்ட்டி போர் விமானங்களை நமது கடற்படையால் இன்னும் பதினைந்து முதல் இருபது ஆண்டுகளுக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் போருக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது போருக்கு பயன்படுத்தப்படும் சும்மா வச்சிருக்க மாட்டோம் நம்ம இங்க இந்த ரெட் அல்லது பச்சை கலர் பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சு ஷோ காட்டுறது கிடையாது இதெல்லாம் இப்படி இருக்கும்போது இந்திய விமானப்படை நமது கடற்படையில் ஏஎம்சிஏ அட்வான்ஸ்ட் மீடியம் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட்களையும் சேர்க்க திட்டமிட்டுள்ளது இது உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானமாக இருக்கும் ஆனால் பொதுவாகவே ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானங்களின் பராமரிப்பு மற்றும் ஆபரேஷன் செலவுகள் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் ஆனால் இந்திய விமானப்படையின் எதிர்கால தேவையை கருத்தில் கொண்டு ஏஎம்சிஏ மற்றும் தேஜாஸ் மார்க் டூ விமானங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேப் அல்லது ஒரு பெரிய இடைவெளியை சரி செய்யணும்னா இந்தியாவுக்கு இந்த ஆம்னி ரோல் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் அதாவது ஓஆர்சிஏ தேவைப்படுகிறது ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அப்படியானால் இந்தியாவின் அனைத்து நான்காம் தலைமுறை போர் விமானங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்ற கேள்வி வரும் இப்போதைய சூழலில் இந்தியாவின் அனைத்து நான்காம் அதாவது போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தலைமுறை போர் விமானங்களும் 
போர் விமான தொழில்நுட்பத்தில் வெளிவரக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய உச்சகட்ட நேரத்தில் உள்ளது அதிகமான ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானங்களில் இருந்து அதிகமான முன்னேறிய தொழில்நுட்பத்தை போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜெனரேஷன் விமானங்கள் போர் விமானங்கள் பயன்படுத்தி பெரிய அளவில் பயன்பெறுகிறது போர்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானங்களின் செயல்திறன் முக்கியமாக அதன் கைனமேட்டிக்ஸும் அதே நேரத்தில் பிப்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானங்களின் முன்னேறிய தொழில்நுட்பமும் ஓரளவுக்கு சரியான சமநிலையில் உள்ள நேரம் இது இது தவிர போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜெனரேஷன் போர் விமானங்களையும் அதன் அமைப்புகளையும் பராமரிக்கவும் சுலபம் அது மட்டுமல்ல அதிகமான அளவில் உற்பத்தி செய்வதற்கு மிகவும் எளிதாகவும் மற்றும் மலிவான விலையிலும் இதை நம்ம செய்ய முடிகிறது இந்த போர் விமானங்களை பராமரிப்பது மிகவும் சுலபம் என்பதால் இந்த விமானங்களை அல்மோஸ்ட் ஒரு ஒர்க் ஹார்ஸ் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு மிகவும் சரியான முறையில் பயன்படுத்த முடியும் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜி ஏஇஎஸ்ஏ ரேடார் சென்சார் ஃபியூஷன் ஸ்மார்ட் வெப்பன்ஸ் காம்பேக்ட் ஏர் டீமிங் போன்ற மாடிபிகேஷன்ஸ் இந்த விமானங்களுக்கு செய்யப்பட்டால் இந்த விமானங்களை மிகவும் கடுமையான நடவடிக்கைகளுக்கு கூட பயன்படுத்த முடியும் அதனால் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தலைமுறை போர் விமானங்களை மிகவும் சுலபமாக மாற்றி வைக்க முடியாது என்பது எக்ஸ்பர்ட்ஸ்களின் கருத்து இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் கேட்ஸ் எனப்படும் காம்பேக்ட் ஏர் டீமிங் தான் இனிமேல் ஆயுதங்களின் வருங்காலமாக இருக்கும் எதிர்காலத்தில் போர் என்பது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் மனிதர்களையும் இயந்திரங்களையும் ஒன்றாக கொண்ட டீமிங் அல்லது அணிகளை அடிப்படையாக கொண்ட போர்களாக இருக்கும் விங்மேன் ட்ரோன்ஸ் யூசிஏவிஎஸ் ட்ரோன் ஸ்வாம்ஸ் ஸ்மார்ட் வெப்பன்ஸ் ஆகியவை மனிதனால் இயக்கப்படும் ஒரு பெரிய மதர் ஏர்கிராப்ட் இணைந்து ஒரு போர் அணியை உருவாக்கி போர்களை செய்யும் காலம் மிக விரைவில் இருக்கும் சமீபத்தில் ஏரோ இண்டியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நிகழ்ச்சியின் போது நமது ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் அதன் ஒன் இஸ் டு ஒன் கேட்ஸ் மாடலை வெளிக்காட்டியது இதில் ஆட்டோமேட்டட் வேரியர் கேட்ஸ் ஹண்டர் கேட்ஸ் ஆல்பா மற்றும் கேட்ஸ் இன்பினிட்டி என மொத்த ஏஐ டீம்டு காம்பேக்டுக்கான அமைப்பை வெளிக்காட்டியது இந்த அமைப்புகள் தற்போதைய போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தலைமுறை போர் விமானங்களின் பயன்பாட்டை கணிசமான முறையில் மேம்படுத்தும் எதிரியின் எல்லைகளை மனிதர்கள் கடக்காமல் இந்த போர் ஆயுதங்கள் எதிரியின் எல்லைக்குள் கொண்டு செல்லப்படும் பெரிய நியூக்ளியர் பேலோட் கொண்ட போர் விமானங்கள் ஆகாயத்தில் ஒரு பெரிய அணியை உருவாக்க முடியும் இதன் விளைவு நம்மால் கணிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது சமீபத்தில் அமெரிக்க விமானப்படை தலைமை தளபதி ஜெனரல் சார்லஸ் பிரவுன் ஊடகங்களுடன் பேசும்போது நூறுக்கும் மேற்பட்ட வயதான எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானங்களுக்கு பதிலாக ஒரு சக்தி வாய்ந்த விமானத்தை உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருந்தார் அதற்கான முக்கியமான காரணம் அவர்களிடம் இருக்கும் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானத்திற்கு ஏற்ற சக்தி வாய்ந்த விமானம் இல்லாத எதிரியுடன் மோதும் போது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை பயன்படுத்துவது ஒரு ஓவர் கில் அதாவது அது தேவையில்லாமல் அவர்களிடம் இருக்கும் ரிசோர்ஸை வீணடிக்கப்படுவது போன்ற நிலைமை அடிப்படை எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போன்ற போர் விமானத்தை பராமரிக்க தேவையான பணம் கம்பேரிட்டிவ்லி வெரி ஹை எனவேதான் அவர்களுக்கு கூட ஒரு மீடியம் லெவல் மாடல் தேவைப்படுகிறது அதே சிக்கல் தான் இன்று இந்தியாவுக்கும் இந்திய விமானப்படைக்கு இன்றைய சூழலில் இந்தியாவின் ஆகாய மற்றும் கடல் எல்லையை பாதுகாக்க நாற்பத்தி இரண்டு ஸ்குவாட்ரான்கள் தேவைப்படுகிறது அதாவது நாற்பத்தி இரண்டு விமானப்படை பிரிவுகளை உருவாக்க முடியுமா அது எப்போது சாத்தியமாகுமா என்று கேட்பதற்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போத்தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விமானப்படை அல்லது இராணுவ விமான போக்குவரத்து அல்லது கடற்படைக்கான விமானப்படைகளில் ஒரு ஸ்குவாட்ரான் அல்லது ஒரு படைப்பிரிவு என்பது ஒரே வகையான பல இராணுவ விமானங்களையும் அதனை சார்ந்த விமான குழுக்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு யூனிட் தான் ஒரு ஸ்குவாட்ரான் அப்படின்னு மிலிட்டரி டேர்மில் சொல்கிறாங்க பொதுவாக ஒரு ஸ்குவாட்ரானில் ஒரே மாதிரியான பன்னிரெண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு விமானங்கள் வரைக்கும் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் அந்தந்த விமானங்களின் வகை அல்லது சக்தியை பொறுத்து மூன்று அல்லது நான்கு விமானங்கள் தான் அவ்வளவுதான் ஒரு வித்தியாசமாக ஸ்குவாட்ரானில் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஸ்குவாட்ரான் அப்படின்னு சொன்னதும் எல்லா வகையான விமானங்களும் ஒரே மாதிரியாக கணக்கிடப்படாது நீண்ட தூரம் குண்டு வீசக்கூடிய விமானங்கள் சரக்கு விமானங்கள் அல்லது எரிபொருள் நிரப்பக்கூடிய டேங்கர்கள் போன்ற கனமான விமானங்களை கொண்ட படைப்பிரிவுகளில் பொதுவாக சுமார் பனிரெண்டு விமானங்கள் தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் பேசிக் மாடல்ஸ் அதாவது நில அடிப்படையிலான போருக்கான கேட்டகரியில் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி நான்கு விமானங்களை கொண்டுள்ளது ஒரு ஸ்குவாட்ரான் கடற்படை விமானம் கடல் சார்ந்த மற்றும் நிலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட படைப்பிரிவுகளில் பொதுவாக ஒரு ஸ்குவாட்ரானில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான விமானங்கள் தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் அனைத்து ஸ்குவாட்ரான்களிலும் ஏர்லி வார்னிங் அல்லது ரோந்து பணிகளுக்காக குறைந்தது நான்கு விமானங்களும் 
தாக்குதலுக்கென்றே குறைந்தது பனிரண்டு வரைக்கும் விமானம் இருக்கலாம் பெரும்பாலான நாடுகளின் ஆயுத படைகளில் இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட ஸ்குவாட்ரானை ஒன்றாக இணைத்து ஒரு குரூப் அல்லது ஒரு விங் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெதர்லாந்து பெல்ஜியம் சிங்கப்பூர் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் விமானப்படைகளுக்கு மட்டுமன்றி தரைப்படைகளுக்கு கூட ஸ்குவாட்ரான்ஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் உதாரணத்திற்கு ரேடார் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் மிசைல் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் ஏர்கிராப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் செக்யூரிட்டி போர்சஸ் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் ரேஞ்ச் ஆபரேஷன்ஸ் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் ரேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் வெதர் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் மெடிக்கல் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அப்படின்னு பலவிதமான ஸ்குவாட்ரான் பிரிவுகள் மற்ற நாடுகளிலும் உள்ளது ஓகே இனிமே ஸ்குவாட்ரான் பற்றி எந்த டவுட்டுமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம ஒரிஜினல் கேள்விக்கு போவோம் இந்திய விமானப்படை நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு விமானப்படை பிரிவுகளை உருவாக்க முடியுமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்திய விமானப்படையின் கடற்படையின் முக்கிய பகுதி மூன்றாவது தலைமுறை அல்லது தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர்ஸ் மற்றும் சுக்காய் சு தேர்ட்டி போன்ற நான்காவது தலைமுறை ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் படிப்படியாக பிரபலமாகும் நேரத்தில் தான் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு காம்பேக்ட் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு போர் படைப்பிரிவு இந்தியாவுக்கு தேவை என்று பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஃபார்ட்டி டூ காம்பேக்ட் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டது ஃபைட்டர்ஸ் லைக் இன்டர்செப்ட் மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் கிரவுண்ட் அட்டாக்குக்கான ஜாகுவார்ஸ் க்ளோஸ் ஏர் சப்போர்ட்டிற்கான மிக் டுவெண்ட்டி நைன் போன்ற மூன்றாம் தலைமுறை போர் விமானங்கள் இது போன்ற ஏதாவது ஒரு செயலை மட்டும் போக்கஸ் செய்து செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது இப்படி ஒவ்வொரு தேவைக்கும் அதற்கென்றே ஒரு விமானம் அந்த காலங்களில் தேவைப்பட்டது இதனால் விமானங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தது இப்படி வெவ்வேறு பணிகளுக்கு ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனி சிறப்பு விமானம் தேவைப்படுவதால் ஒரு முழு போருக்கு தேவையான நாற்பத்தி ரெண்டு காம்பேக்ட் ஸ்குவாட்ரான்ஸை உருவாக்கணும்னா எண்ணிலடங்காத விமானங்கள் தேவைப்படுகிறது மூன்றாவது தலைமுறை விமானங்களில் இருக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டால் அது இதுதான் எனவே இந்தியாவின் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்குவாட்ரான்ஸ் ஆசை வெறும் கனவாகவே இருந்தது அந்த காலங்களில் ஆனால் இப்போது மாறி வரும் மாடர்ன் நேரங்களில் இந்தியன் ஏர்போர்ஸில் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது தலைமுறை விமானங்களை கொண்டு வருவதன் மூலம் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்குவாட்ரான்ஸுக்கான கால்குலேஷன் மாறுகிறது மூன்றாவது தலைமுறை விமானங்களை போல் இல்லாமல் புதிய தலைமுறை விமானங்கள் மல்டி ரோல் காம்பேக்ட் விமானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு விமானம் பல்வேறு விதமான பணிகளையும் பயணங்களையும் செய்ய முடியும் ஆனால் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு பணிக்காக பல குறிப்பிட்ட விமானங்கள் தேவைப்பட்டது இப்போது ஒரு விமானம் பல வகையான பழைய விமானங்களை ரீப்ளேஸ் செய்ய முடிகிறது இப்போது அதே அளவிலான ஏர்கிராப்ட் மேலாதிக்கத்தை பராமரிக்க தேவையான மொத்த விமானங்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்துள்ளது உதாரணத்திற்கு சுக்காய் சு தேர்ட்டி இது இந்தியன் ஏர்போர்ஸின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு திறமையான நவீன விமானம் மட்டுமே ஆகாய போர் போர்க்குண்டு ஸ்ட்ரைக் ஃபைட்டர் தரை தாக்குதல் விமானம் இடைமறிப்பு உளவு கண்காணிப்பு போன்ற பணிகளை எல்லாமே செய்ய முடியும் இந்த ஒரு விமானம் செய்யும் பல பணிகளை செய்வதற்கு பல தேர்ட் ஜெனரேஷன் விமானங்கள் தேவைப்பட்டது நமக்கு அடுத்தது ரஃபேல் விமானம் சுக்காய் சு விமானம் போலவே ரஃபேலும் ஏழு வகையான விமான பணிகளை ஒரே விமானத்தால் செய்ய முடியும் எனவே இது ஆம்னி ரோல் ஃபைட்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது எனவே இப்போது நமக்கு உண்மையில் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அதாவது நாற்பத்தி இரண்டு போர் படைகள் தேவையா என்பதே ஒரு பெரிய கேள்வி உண்மையை சொல்ல போனால் ரஃபேல் சுக்காய் சு போன்ற நவீன மல்டி ரோல் போர் விமானங்களின் முப்பது அல்லது முப்பத்தி ஐந்து போர் படைகள் ஒரு முழு போருக்கு அதாவது இருமுனை போருக்கு போதுமானவை நம் இந்தியன் ஏர்போர்ஸின் தற்போதைய வலிமை முப்பது சிங்கிள் ஸ்குவாட்ரான் ஆனால் இதில் பல மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது தலைமுறை போர் விமானங்களும் அடங்கும் இந்த கணக்கின்படி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா எப்படி முப்பத்தி ஐந்து ஃபுல் ஸ்குவாட்ரான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதாவது இந்த வருடம் அல்லது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் ஒரு ஃபுல் ஸ்குவாட்ரான் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் எஃப்ஓசி சூலூரில் சேர்க்கப்பட உள்ளது ஒரு ஃபுல் ஸ்குவாட்ரான் ரெடியா இருக்கு ஆனால் இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு விமானத்தை மட்டும்தான் இந்தியாவின் விமானப்படை பயன்படுத்துறாங்க மிக விரைவில் எல்லாமே மொத்த ஸ்குவாட்ரானும் லான்ச் செஞ்சுடுவாங்க ஒரு ஸ்குவாட்ரான் மிக் டுவெண்டி நைன் யூபிஜி மல்டி ரோல் போர் விமானங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்த ஆண்டு மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும் அடுத்தது பன்னிரண்டு சுக்காய் சு தேர்ட்டி இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப ஆய்வின் அடிப்படையில் ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்தால் நாசிக்கில் தயாரிக்கப்பட்டு அடுத்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் இந்தியன் ஏர்போர்ஸில் சேர்க்கப்படும் இது அடுத்த வருடம் என்னதான் இருந்தது ஆனால் பெரும்பாலும் இந்த வருடமே சேர்க்கப்படும் இது நம்பர் ஆப் ஸ்குவாட்ரானை
முழுவதுமாக செயல்படும் அதற்கான டெலிவரி ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது இதுல இன்னொரு நெகட்டிவ் சைடு என்னன்னா மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் பைசனின் ஏழு ஸ்குவாட்ரான்ஸ் படிப்படியாக வெளியேற்றப்படும் இருந்தாலும் ஏழு ஸ்குவாட்ரான்ஸ் ஒரு பெரிய எண்ணிக்கையை போல தோணலாம் ஆனால் அதனோட ஆக்சுவல் மீனிங் வந்து செவன் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அதாவது தொண்ணூத்தி மூன்று விமானங்கள் முழு பலம் இல்லாததால் மட்டுமே மாத்துறாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் நான்கு அல்லது ஐந்து ஸ்குவாட்ரான்ஸ் எல்சிஏ தேஜாஸ் எம் கே மார்க் ஒன் ஏ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முதல் ஆறு ஆண்டுகள் படிப்படியாக நமது விமானப்படையில் சேர்க்கப்படும் எண்பத்தி மூன்று சிங்கிள் சீட் ஃபைட்டர் எல்சிஏ தேஜாஸ் மார்க் ஒன் ஏ ஆண்டிற்கு பதினான்கு அல்லது பதினைந்து விமானங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இந்தியாவின் படையில் சேர்க்கப்படும் எம்டபிள்யூஎஃப் நிறுவனம் அதன் முதல் தேஜாஸ் எம் கே டூ விமானத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் தயார் செய்துவிடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பத்து ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அல்லது இருநூறு தேஜாஸ் எம் கே டூ விமானங்களை வைத்திருப்பது இந்தியன் ஏர்போர்ஸின் நீண்டகால கனவு இது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துக்கு பிறகு மிக் டுவெண்டி நைன் மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஜாகுவார் ஆகியவற்றை ரீப்ளை செய்துவிடும் இதை அடுத்து சிக்ஸ் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் ஆஃப் ஏஎம்சிஏ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அல்லது இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் தயாராகிவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது ஏஎம்சிஏ படிப்படியாக சுக்காய் சூ தேர்ட்டியை இரண்டாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுக்குள் ரீப்ளை செய்ய தொடங்கிவிடும் இந்த கணக்கு முறைப்படி இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியன் ஏர்போர்ஸில் முப்பத்தி ஐந்து ஸ்குவாட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் இந்த முப்பத்தி ஐந்து ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அதாவது போர் படை பிரிவுகள் முழு பலத்துடன் இருக்கும் மற்றும் ஜாகுவார் தவிர மற்ற அனைத்துமே நவீன மல்டி ரோல் போர் விமானங்களை கொண்டிருக்கும் அண்ட் ஜாகுவார் கூட ஒரு நேரத்தில் ஓய்வு பெறுவதை நம் அனைவரால் காண முடியும் அது மட்டுமல்ல ரஃபேலை தவிர வேற எந்த விமானங்களும் எந்த இறக்குமதியும் நடக்கப் போவதாகவும் தெரியவில்லை பெரும்பாலான விமானங்கள் நம் நாட்டு நிறுவனமான ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படும் இப்போதும் தேஜாஸ் போன்ற விமானங்களின் இறக்கைகள் போன்ற பல பாகங்களை எல்என்டி போன்ற தனியார் நிறுவனங்களால் தயாரிக்க முடிகிறது எதிர்காலத்தில் இது போன்ற நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பெங்களூரில் உள்ள எம்டபிள்யூஎஃப் என்ற நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஏஎம்சிஏ போர் விமானத்தை தயாரிக்க தற்போது சுக்காய் சூ தேர்ட்டி உற்பத்தி செய்யும் நாசிக் அசம்பிளி சென்டரை பயன்படுத்த நமது ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் முடிவு செய்தால் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கு பிறகு ஸ்குவாட்ரான்ஸ்களின் எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்பு வேகம் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஜாகுவார்ஸ் மற்றும் படிப்படியாக மிராஜ் டூ தௌசண்ட் மற்றும் மிக் டுவெண்ட்டி நைன் ஆகியவை இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுகளிலேயே படிப்படியாக வெளியேற்றி விடலாம் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் எண்ணிக்கையில் குறைவு வராது அதற்கேற்றபடி நமது நாட்டின் பொருளாதாரமும் வளர வேண்டும் ஆனால் இன்னும் பதினைந்து வருடம் என்பது இப்போது இருக்கும் சூழ்நிலைக்கு ஒரு நீண்ட காலமாக நமக்கு தெரியலாம் நாற்பத்தி இரண்டு அல்லது நாற்பத்தி ஐந்து ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அமைப்பதற்கு நம் நாட்டின் பொருளாதாரமும் இன்னும் விரைவாக வளர வேண்டும் அது நடக்குமா என்று கேட்டால் காலம்தான் பதில் சொல்லும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து ஆனால் இதில் வேற ஏதாவது கருத்து உங்களுக்கு இருந்தால் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓஆர்சிஏ ஏஎம்சிஏ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு நாற்பத்தி இரண்டு அல்ல அதையும் தாண்டி இந்தியாவால் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் அமைக்க முடியும் அதற்கான அனைத்து திட்டங்களும் அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராகிவிட்டது இனிமேல் இட்ஸ் ஜஸ்ட் மேட்ரு ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் போட மறந்துடாதீங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இப்போ தான் நீங்கள் என்னோட வீடியோ ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active stay fit and always dream big in your life and please take care of your parents unga appa amma va nalla paathukenga friends thank you